സാഗരം സാക്ഷി രചന ആസ്യ പുന്നൂസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മറയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഷെരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഇനി അവിടെ നിന്ന് എന്നെയും മക്കളെയും അവൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഉറപ്പായപ്പോൾ ആ നിമിഷം മക്കളെ എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ സാഗർ അവനെന്നെ തോൽപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു ഒരച്ഛൻ്റെ യാതൊരു കടമയും ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടും അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു എന്നെ പോലും കണ്ടില്ലെന്ന് അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വാശി പിടിച്ചു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവനെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയും നിങ്ങൾക്ക് മമ്മക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഞാനും കൂടി മമ്മക്കൊപ്പം വന്ന എൻ്റെ ഡാഡിക്ക് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളതെന്ന് ജസി പറഞ്ഞു നിർത്തിയതും ശ്രീധ നിറകണ്ണുകളോടെ സാഗറിനെ നോക്കി സാക്ഷിക്ക് അവനൊരു അത്ഭുതമായി തോന്നി കണ്ണെടുക്കാതെ അവനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നവൾ നോക്കി അവൻ സൈറ്റടിച്ച് കാണിച്ചു അവളൊന്ന് ഞെട്ടി എനിക്ക് സാഗറിനെ വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവന് കാര്യം ഓർത്ത് ആദ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വസുവിനെതിരെ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്തത് ആ വീട്ടിൽ വെച്ച് സാഗറിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന് വസുവാവ് ഉത്തരവാദിത്വം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തോടെ വസു സാഗറിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നു നിർത്തി ആ കേസ് പേടിച്ച് ഇതുവരെ അവളെ കുഞ്ഞിനൊന്നും തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല വസുവിനെ നോക്കി ചുണ്ടുകൂട്ടി ജെസ്സി പറഞ്ഞു ശ്രീധർ വസുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യത്തിലാണ് നിന്ന് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെറുക്കപ്പം ഞാൻ മറ്റൊരിടത്ത് താമസം തുടങ്ങി ബിസിനസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തോടെ എൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു ബിസിനസ് രംഗത്തും ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു കൂട്ടായിരുന്നു ആൻസി ആൻസി കുര്യൻ ആൻസിയുടെ മകളായി പലപ്പോഴും എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മെറി എൻ്റെ സ്വന്തം ചോരയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അമ്മയും മകളെയും പിരിച്ചില്ല ആൻസിക്കുണ്ടായ കുറ്റബോധം അതൊന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആൻസി എന്നോട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് കുഞ്ഞിനെ പലപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം നിർത്തിയത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് അവളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സ്വത്തിന് വേണ്ടി അവളുടെ സ്വന്തം സഹോദരൻ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു തള്ളി അടുത്ത ലക്ഷ്യം അവളാണെന്ന് ഉറപ്പായതും അവൾ സത്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി വർഷങ്ങളായി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവാത്ത കോടീശനായ മാത്യു കുര്യനും ഭാര്യ ആൻസി കുര്യനും വേണ്ടി മേലെടുത്ത വസുന്ദര ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു ഫേവർ സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച ഇരട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ ലക്ഷങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങി ഒരു ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ വിറ്റു കുഞ്ഞ് ചാപ്പിളയാണെന്ന ഡോക്ടറുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കൊച്ച് എന്നോട് കുഞ്ഞിനെ മറവ് ചെയ്തെന്ന് നുണ പറഞ്ഞു ആരും അന്വേഷിച്ചില്ല അന്വേഷിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ലക്ഷങ്ങൾ കയ്യിൽ വന്ന മാത്രമുള്ള ഗുണം സ്ത്രീയുടെ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശങ്ങളിൽ ആളെണ്ണം കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടും മേലെടുത്ത് വസന്തരയ്ക്ക് ലാഭം അല്ലേ വസുവിന് നേരെ നടന്നോട് ജെസ്സി ചോദിച്ചു അവരുടെ മുഖം വിളറി വെളുത്തു ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നുണയാണ് സാഗറിൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി വസു അലറി ജെസ്സി സ്പോട്ടിൽ അവരുടെ കരണം പോയിച്ച നാം കൊടുത്തു തെളിയിക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ തെളിവുകളുണ്ട് മെറിൻ്റെ പേരുള്ള മാത്യു ഗിരിയൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ അത് തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൻസിയുടെ സഹോദരൻ വിറ്റർ എല്ലാത്തിനും ഉപരി മെറിനെൻ്റെ മകളാണ് തെളിയിക്കുന്ന ഡി എൻ എ റിപ്പോർട്ട്സ് നിനക്കന്ന് കൂട്ടുന്ന ആ ഡോക്ടറെ വരെ ഞാൻ പോയി കണ്ടിരുന്നു ആ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിട്ട് ഞാൻ ജസിയുടെ ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ വസു പതറിപ്പോയി വസു തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയും മുമ്പ് ശ്രീധര അവളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് രണ്ട് കരണത്ത് മാറി മാറി അടിച്ചു ഒന്ന് ആ രണ്ട് ആ മൂന്ന് ശ്രീധർ അടിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാഗർ എണ്ണമെടുത്തു ഇടക്ക് മുണ്ട് ഊരിപ്പോ നിന്നു അവൻ എണ്ണം വിട്ട് മുണ്ടിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ശ്രീധർ തലങ്ങും വലങ്ങും തല്ലുന്നുണ്ട് സഞ്ജോന്ന് ശ്രീധരനെ പിടിച്ചു മാറ്റി ഇനി നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോരുത് എടുക്കാണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് ഇന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാസുവിനെ താങ്ങി സഞ്ചോന്ന് പോകാൻ നിന്നു ശ്രീധർ ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് വാസു ഞെട്ടി തിരിച്ചൊന്നും പറയാനാവാതെ കിട്ടിയതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൂട്ടി മോനയും കൂട്ടി വാസു അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ആ മനസ്സ് നിറയെ പകയായിരുന്നു വാസു പോയതും ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ശ്രീധർ നിലത്ത് മുട്ടൂത്തി തളർന്നിരുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ഒഴുകി ഇറങ്ങി പപ്പ ശബ്ദം കേട്ട് തലയുയർത്തി നോക്കി ജോർജ് കാണുന്നു മുന്നിൽ തനിക്ക് നേരെ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന ജെറിനെയും മെറിനെയുമാണ് അവരെ കണ്ടതും ആ മുഖം വിടുന്നു കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരിനൊപ്പം വാത്സല്യവും ഉരുണ്ടുകൂടി നിറഞ്ഞു വന്ന കണ്ണുകൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീധർ രണ്ടു മക്കളുടെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചു സോറി ഡാ ഞാൻ കൈ തന്ന എൻ്റെ മുണ്ട് താഴെ പോകും താൽക്കാലത്തെ ഈ മുണ്ടിൽ പിടിച്ച് എണീറ്റോ ശ്രീധർ മൂന്ന് മക്കളെയും മാറി മാറി നോക്കുന്നുണ്ട് സാഗരവിൻ്റെ മുണ്ടിൽ നോക്കി പറഞ്ഞു ശ്രീധർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മെറിൻ്റെയും ജെറിൻ്റെയും കയ്യിൽ പിടിച്ച് എണീറ്റ് നിന്നു എണീറ്റ് നേടൻ ശ്രീധർ രണ്ടുപേരെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു
ലൂസായ മുണ്ടു മാറിക്കൂട്ടി സാഗർ ജെസിക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാതിൽ പതിയെ പറഞ്ഞു അഴിയുന്നെങ്കിൽ അഴിയട്ടെ ഒരു മുണ്ടുടുക്ക അറിയത്തില്ല പോലും ജെസി അവരെ നോക്കി കണ്ണുരുട്ടി ജെസിയെന്റെ മാനം അവൻ ദയനീയമായി പറഞ്ഞു ജെസി അവരെ നോക്കി പല്ലടിച്ചു വാ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രീധർ തനിക്ക് നേരെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടതും ജെസി ദേഷ്യത്തോടെ സാഗറിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് അവിടുന്ന് മാറി നിന്നു അഴിഞ്ഞു പോവാത്ത വിധത്തിൽ ജെസി നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഉടുത്തു കൊടുത്തു ചെക്കൻ സേഫ്റ്റിക്ക് ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കോപ്രായെ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജെസി അവൻ്റെ മുഖത്തിൽ കുത്തു കൊടുത്തു ഷോർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മുണ്ടഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കുത്തിക്കൊണ്ട് ജെസി ചോദിച്ചു അതൊക്കെ ശരിയാ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ജെസി എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അവിടെ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുണ്ട് അഴിഞ്ഞു വീണ എൻ്റെ മാനം ഒരു മുണ്ട് പോലും എടുക്കാൻ അറിയാത്ത പോളനാണ് ഞാനെന്ന് അവൾ കരുതിയ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അവൾ കുളം തോണ്ടിയ എല്ലാം തീർന്നില്ലേ അവൻ ഓറാവുന്നുണ്ട് ജെസി അവൻ്റെ വാരണ്ട് ഒരു പഞ്ചു കൊടുത്തു അയ്യടാ അവൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ ധൈര്യത്തിൽ അവിടെ പരിസരത്തെങ്ങാനും വന്നാൽ മുട്ടുകാരി ഞാൻ തല്ലി ഒഴിക്കും കേട്ടല്ലോ ജെസി അവനെ നോക്കി കണ്ണുപിട്ടിയതും സാഗർ കാറ്റുപോയ ബലൂൺ പോലെയായി ജെസി ചങ്കിൽ കൊള്ളുന്ന വർത്താനൊന്നും പറയില്ലേ അവൻ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് നിഷ്കളങ്കമായി ജെസിയെ നോക്കി ഓ എന്തൊരു നിഷ്കളങ്കത എന്തൊരു വിനയ നിന്നെ ആ കൊച്ചിനെ ഒരുമിച്ച് വിട്ടാലേ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നീ എന്നെ നിന്റെ കൊച്ചിനെ മുത്തശ്ശിയാക്കും അതുകൊണ്ട് താൽക്കാല ശാസ്ത്രീയ മുതിരില്ല ജെസി കൈയും കെട്ടി ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു സാഗർ ചുണ്ടു കടിച്ചു പിടിച്ച് ചിരിച്ചു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടൊന്നും കൊച്ചുണ്ടാവില്ല ജെസി ഈ ജെസിക്കൊന്നും അറിയില്ല സാഗർ ജെസിയുടെ കാവളിൽ നുള്ളി ഒരുമാതിരി വളിച്ചു തിരിച്ചുകൊണ്ട് ജെസി അവൻ്റെ കൈ തട്ടി മാറ്റി ഡാ പോടാ അവിടുന്ന് അവൻ്റെ ഒരു കൊച്ച് നിന്റെ പഠിപ്പൊക്കെ തീരാറായില്ലേ ഇനി നിനക്കൊരു ജോബൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പി ആ നിച്ചാനോട് പറയാനിരിക്കുക ഞാൻ ജെസി അവൻ്റെ കൈയിനെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാ ഈ ജന്മത്ത് ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചെന്നെ എന്തോന്നാ അവൻ ചുണ്ടിനടിയിൽ പിറുവൃത്തേടി ജെസി ചോദിച്ചു അതല്ലേ ജെസി ഞാനെന്തിനെ ഇനി ജോബ് നോക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഡാഡിയും ജെസ്സും കൂടി സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ലേ നമുക്ക് എന്തിനാ അത്യാഗ്രഹം ഉള്ളു കൊണ്ട് അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചാൽ പോരെ സാഗർ ജെസിയുടെ തോളിലൂടെ കൈയിട്ട് കൊഞ്ചിലൂടെ പറഞ്ഞു ജെസി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈ അങ്ങ് എടുത്തു മാറ്റി വേണ്ട മോനെ അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്ന് സൂക്കാമെന്ന് എൻ്റെ പൊന്നു മോ സ്വപ്നം കാണണ്ട ഒന്നുകിൽ എൻ്റെ കൂടെ കമ്പനിയിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കൂടെ ബിസിനസ് നോക്കണം രണ്ടും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏത് ഫീൽഡ് നിനക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ട എന്ത് ഹെൽപ്പ് ഞാൻ ചെയ്തു തരും മോൻ അതിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി അങ്ങനെ നാട് കടത്തും ഇത് ഉപദേശമായിട്ട് കൂട്ടണ്ട ഭീഷണിയായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ജെസിയുടെ ഭീഷണി കേട്ട് സാഗറിൻ്റെ ഉത്സാഹം കെട്ടടങ്ങി അവൻ ജെസി ഒരു വിധത്തിൽ സോപ്പിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ശ്രീധർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ജെസി ശ്രീധർ പിന്നിൽ വന്ന ഉത്സവം ജെസി തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അമൃഷത്തോടെ നിന്നു സാഗർ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ജെസി സാഗറിനെ നോക്കി ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഏ അതിന് ഞാനൊന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അവൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ജെസി കണ്ണുരുട്ടി ഇതിനെന്തിനാ അപ്പോൾ എന്നെ നോക്കി കണ്ണു കിട്ടുന്നത് അവൻ്റെ സംസാരം കേട്ട് ജെസി പല്ലിയടിച്ചു ജെസി പ്ലീസ് ശ്രീധർ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ജെസി കണ്ണിൽ ഇറുക്കി അടച്ച് പഴയതൊന്നും അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ ഈ ജെസിക്ക് കഴിയില്ല സാഗർ സാഗരം നോക്കിയാണ് പറയുന്നെങ്കിലും അത് തനിക്കുള്ളതാണ് ശ്രീധരന് മനസ്സിലായിരുന്നു മറക്കണ്ട ആർക്കാ ഇപ്പം നിർബന്ധം സാഗർ ജെസി നോക്കി പറഞ്ഞു ജെസി കണ്ണുരുട്ടി ആക്ച്വലി എന്താ മമ്മയുടെ പ്രോബ്ലം അവൻ താടി ഊഞ്ഞോട് ജെസിയോട് ചോദിച്ചു മമ്മയുടെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ആരും ഇതൊരു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി മനസ്സിലാക്കുകയില്ല ശ്രീധരനെ കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ജെസ്സി പറഞ്ഞു ശ്രീധരൻ ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആഹാ എന്നിട്ട് സാഗർ താടി കൈ വെച്ച് ജെസ്സിയോട് ചോദിച്ചു ജെസി പ്ലീസ് എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണം ശ്രീധർ താഴ്മയായി പറഞ്ഞു നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന പോയിട്ട് നിന്നെ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് സാഗർ ശ്രീധരനുള്ള മറുപടിയായിരുന്നത് അത് കേട്ട് സാഗർ ഞെട്ടി മമ്മ സാഗർ മുഖം ചൊളിച്ച് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് ഓവർ എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് ജെസ്സിയെ നോക്കി എനിക്കറിയാം ജെസ്സി നിന്റെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു തെറ്റെൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും നീ എനിക്ക് തരണം ശ്രീധർ താഴ്മയായി പറഞ്ഞു ജെസ്സി തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ ഉറച്ചു നിന്നു എന്നോട് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു മാപ്പ് അറച്ചു കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതല്ല സാഗറിനെ നോക്കി ജെസ്സി തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു അതാണ് അതങ്ങനെ അവസാനിക്കാൻ പാടില്ല സാഗർ ഇടയിൽ കയറി പറഞ്ഞു
ജസിയുടെ പിന്നിൽ ചെന്ന് നിന്ന് അവന് വെല്ലു വിളിച്ചു ദേഷ്യത്തോടെ മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജസിയെ കണ്ടത് ശ്രീധരൻ അവനെ പിന്നെടുത്തോളാമെന്ന രീതിയിൽ കൈച്ചൂണ്ടി കൂടി തിരിഞ്ഞടന്നു പേടിച്ചു പോയി സില്ലി പോയി ജസി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും സാഗർ വലിയ കാര്യം പോലെ പറഞ്ഞു അവനെ നിരുത്തി നോക്കി ജസി അവിടുന്ന് പോയി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം കാലം നിൽക്കുന്നവരെ സാഗർ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ ജോർജിനോട് ശ്രീധർ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് സാഗർ അങ്ങോട്ട് വന്നത് ജസി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അത് പറ്റില്ല ഡാഡിയോടൊപ്പം എന്നാൽ എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിയാവില്ല സാഗർ തീർത്തു പറഞ്ഞു ജസി അവൻ ഇരുത്തി നോക്കി പഠിക്കാനോ നീയോ ആ ബുക്കൊക്കെ നേരാവണ്ണം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടടാ നീ ജീവ ഇടക്കേറി പാർവച്ച് സാഗർ അവനെ ചെറിഞ്ഞു നോക്കി കൂടുതൽ അടവർക്കാതെ മര്യാദക്ക് വന്നോണേൻ്റെ കൂടെ ശ്രീധരൻ അവനോട് തർപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു സാഗർ പല്ലിയടിച്ചു പക പോക്കുവാണല്ലേ സാഗർ ശ്രീധരനോടായി ചോദിച്ചു ശ്രീധർ ചുണ്ടോട്ടി ചിരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി മുതൽ സാഗർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജോർജ് അന്തിമ തീരുമാനം പറഞ്ഞോടെ പൂർത്തിയായി ആർക്കെങ്കിലും എതിർപ്പുണ്ടോ ജസി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ജോർജായി ചോദിച്ചത് ജസി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഉണ്ട് എനിക്ക് നല്ല എതിർപ്പുണ്ട് സാഗർ പറയുന്ന കേട്ട് ജോർജ് അവിടെ തലക്കിട്ടെന്ന് കൊടുത്തു നിന്റെ എതിർപ്പൊക്കെ അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി നിന്ന് സമയം കളാതെ പോടെ ജീവ ശിഖിട മുന്നിൽ ആളാവ നോക്കിയതും സാഗർ പലിയരിച്ച് ശരിയാക്കി തരാടാ പട്ടി മനസ്സിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് സാഗർ കൈരണ്ണം കൂട്ടി തിരിഞ്ഞു ശരി ഞാൻ പോവാം ബട്ട് എനിക്കൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് സാഗർ പറയുന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവനെ ഉറ്റു നോക്കി ജീവ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഷിഗിയോട്ട് കത്തിയടിച്ച് നിൽപ്പായിരുന്നു ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ മച്ചു എൻ്റെ കൂടെ വേണം ജീവയെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു കളിച്ചിരിച്ച് എന്നാൽ ജീവയുടെ ചിരി പതിയെ നിന്ന് ജീവ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരത്തുള്ളൂ സാഗർ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ജീവ അവനെ നോക്കി നാവ് അടിച്ച് ജീവ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനുമില്ല ശ്രീധരനെ നോക്കി അവൻ പറഞ്ഞു തെണ്ടി ജീവ പല്ലിയടിച്ചു സാഗർ അവനെ നോക്കി പുച്ഛിച്ചു ആ എന്നാൽ പിന്നെ നീയും പോര് ശ്രീധർ ജീവയെ ക്ഷണിച്ചു ഇല്ലില്ല അത് ശരിയാവില്ല ജീവ എടുത്തടിച്ച പോലെ പറഞ്ഞു അതെന്താ ശരിയാവാത്തെ ജോർജ് അവനെ നോക്കി പുരികം പൊക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവരച്ഛനും മോനും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നത് എനിക്കെന്താ കാര്യം ഞാൻ അലക്സിനൊപ്പം നിന്നോളാം ജീവ ഷിഖയെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഷിഖ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നു ഓ വേണ്ടട നീ അവനൊപ്പം പോയിക്കോ അലക്സ് കൈയൊഴിഞ്ഞു ജീവ അവനെ ദയനീയമായി നോക്കി അല്ല അത് പിന്നെ ജീവ തടിതപ്പാൻ നോക്കിയത് ഇനിയൊരു ചർച്ച വേണ്ട സാഗറിനൊപ്പം ജീവയും പോട്ടെ ജോർജ് അന്തിമ തീരുമാനം പറഞ്ഞു ആ തീരുമാനം ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുന്നു ജീവ പതിയെ പറഞ്ഞു അടുത്തുനിന്ന് ജെറി ചിരിച്ചു എതിർത്തിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്കിലെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജെറി ചിരി അടക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അത് കണ്ട് സാഗരൻ ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് നിന്ന് ഇവൻ പെണ്ണിട്ടിയതിന് എന്നെ എന്തിനാ നാട് കടത്തുന്നത് ഞാനല്ലല്ലോ കെട്ടിയത് ജീവ അവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ പാത്രത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു അവൻ കെട്ടിയത് നീ കെട്ടാത്തൊക്കെ കണക്കാ നിന്നെയൊക്കെ മാറ്റിയിരുത്തില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും വിട്ടോ വിട്ടോ അലക്സ് അവ പറഞ്ഞു കേട്ട് ജെറി അവനെ ആക്കി ചിരിച്ചു അത് ജീവക്ക് പിടിച്ചില്ല നേരത്തെ സാഗർ കൈകൂട്ടി തിരുമ്മിയതുപോലെ അവൻ ജെറിയെ നോക്കി കൈത്തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ചെറിഞ്ഞു നോക്കി ആ നോട്ടം കണ്ട് ജെറിയുടെ ചിരിയൊക്കെ എങ്ങോട്ടോ പോയി ശരി ഞാൻ പോവാം പക്ഷെ എനിക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ജീവ ജെറിയെ നോക്കി പറയുന്ന കേട്ട് ജെറിയുടെ ഫ്യൂസ് പോയി നിനക്കിനി ആര് വേണം അലക്സാണ് ചോദിച്ചു അത് കണ്ട് ജീവ ഗൂഢമായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജെറിയെ നോക്കി ജെറി വേണ്ടെന്ന് ദയനീയമായി ചുണ്ടനക്കി വാട കുട്ട നീ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സുഖം എന്ത് സന്തോഷം ജെറിയുടെ കഴുത്തിലൂടെ പൂട്ടിക്കൊണ്ട് ജീവ പറഞ്ഞു ആ വരൂലം തലയാട്ടി വാ ജെറി ശ്രീധർ കൂടി വിളിച്ചോ ജെറിക്ക് പിന്നെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാൽ എനിക്കൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ജെറി പറയുന്ന കേട്ട് ജീവയും സാഗറും പരസ്പരം നോക്കി പോടാ അവിടുന്ന് അവന് ഇനി കൂട്ടു വേണമായിരിക്കും ജോർജ് മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി മുന്നോട്ട് വന്നു ജെറി ജീവക്ക് പിന്നിൽ പോയി ഒളിച്ചു അപ്പൊ പൂവല്ലേ മൂന്നിനെ ഒന്ന് ആക്കിയ മട്ടിൽ ശ്രീധർ ചോദിച്ചു മൂന്നും പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ട് ചുണ്ടി ഒളുക്കി തലയാട്ടി പൊട്ടനും പോയി ചട്ടനും പോയി ബോട്ടും കിട്ടി ഹൈ ലസ പെങ്ങന്മാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അലക്സ് മോളിന്ന് കേട്ട് മൂന്ന് പേരും പല്ലിയരിച്ചു ഡാഡ്സ് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വധുവായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം അതും പറഞ്ഞ് പോകാൻ നിന്ന സാഗറിനെ ശ്രീധർ തൂക്കിയെടുത്ത് കാറിലിട്ടു അല്ല അവനല്ലേ വിലക്കുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രതിസുധ വധുവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ ജീവ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീധർ വിളിച്ചു തിരിഞ്ഞടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ ജീവയുടെ ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് തൂ